战者，武力只是先行，而最终起决定作用的是文化的征服。可惜，中国对日本来说，一直是文化母国。<笑>不错，所以我们要彻底的征服中国，就要彻底的攫取中国的文化资源，为我所用。要让中国人知道，我们日本人才是这一文化的真正主人。李团长的话意义很深呐、啊。<笑>川崎君，你还要满满的领会啊！川崎君知道春化歌帖吗？李子怡，啊、哦，说说看。春化歌帖是中国最早一部汇集各家书法墨迹的法帖，收录了从中国先秦至隋唐一千多年的书法墨迹，被后世誉为中国法帖之冠和从帖始祖。嗯。川崎君看来是打定住了我的爱好，做足了功课呀。属下也是对中国的书法非常喜爱，所以我们一定要彻底的征服余家村，让他们的文化成为我们的资源。总有一天，我们大和民族终将征服全世界所有的文明古国，让我们日本人的文化占领全球。将军果然是宏图伟略。那么，是你配发给他的吧？是，毕竟她是个女人，而且还是大日本军人的骄傲。康继俊，看来有如将风范吧？刘团长过奖了。他表现怎么样？非常出色。前不久，刚刚歼灭了一支一百多人的新四军，只有几个人逃跑。那是他配享受你给他的特殊待遇。不过，川崎君，在我面前你就不用夸大战果。他消灭的不就是一支十几人的绝死队吗？哎，夸大战果对外宣传那是必要的，这样可以鼓舞士气，可以给我国国民增强赢得战争的信心。但是，对形势、对战果，我们可不能自己骗自己。我明白。好了好了，你也不要不好意思。我们国内报纸上登载的我军战果数字，不也是包括了我？不知夸大了多少倍的虚报吗报告到总阁下，连队部召开紧急会议，请您回去参加。有喜，李团长阁下，我要及时失陪了。这儿的视野不太好，咱们跟着他们去那边走。好。
有什么事情？神谷，你带第一小队从这儿插下去，跟公路平行前进，尽可能搜索离公路近的地方。嘿，一小队，跟我走。队长，有什么可担心的吗？我怕有人会打吕团长的冷枪。这里，不会吧？走吧。嗨。我不拉你就摔了。累了吧？不累。怎么能不累呢？把枪给我。不用了。哎，给我。我知道你想歇歇，可是走慢的话，敌人车就过去了。走吧。山上进行搜索，快！自己小心点。我有点力啊，小哥。一些人从这里进行搜查。嗨，你们跟我走，其他人跟我来。一会儿你打左边，我打右边。打司机的后排，当玩的，都坐在司机后头。这你都知道？团长说的。车到了拐弯处，咱们就开枪。
快走，靠住！嗯嗯，直接把人爬下去化。大强，我，拉我。小王，别怕，我抓紧你了，没事。拉我。啊啊！大强，你别管我了，你这样拉我，你也会掉下去的。你放屁！你要是掉下去，我跟你一块跳下去。你别拉手。小王。看看脚底下有没有石头可以踩的。那、那，把身子贴紧，贴紧。来，好。来，左手往上攀，往上攀，往上攀，往上攀。走，一，一，二。必须给我打起十二万分之小心，绝对不可以有任何一点差错。嗨嗨，神谷，你带你的人去村外山坡一线警戒。嗨，高山，你带你的人到村右一带警戒，等吕团长走后再让他们撤下来，随队出发。特别要注意搜索附近的高位置，一个死角都不可以遗漏。嗨，你小队，给我走。嗨走。欢迎您的光临。啊啊，请那边检查一下。
看这架势，咱们是打不成了。都跟到这儿来了，不打太可惜了。可这一开枪，他们就会立刻发现我们，到时候咱们一个都跑不了。生命可可，有鬼子上来了！上来了！别慌，镇住静。所有人都给我回来，迅速！集合，回来！吕团长要在门口合影，给我全力戒备。嗨，你们两个再见面。吕团长阁下，请您抓紧时间照相吧。嗯，九井小姐真是不虚此行啊，真是太伟大了，太伟大了。吕团长阁下，这里实在很危险，附近或许有共产党狙击手活动。嗯，呃，这里不早就肃清了吗？九井小姐，宋朝的文化真是博大精深。今天终于让我一睹真容，真是三生有幸啊！你可知道这于家祠堂陈化阁帖书法石刻的来历吗？这就要从宋王朝建立后说起了。自从宋太祖实行了重文轻武的国策，促使了经济的繁荣，尤其是到了宋太宗时期。他酷爱书法，于成化三年将历代所藏的书法移除密阁，并将所藏所收铭记编次，摩刻于枣木板上。这就是成化阁帖的由来。嗯，大祖阁下，<笑>我们还是……哎，可惜呀、啊，后因大中降服八年，荣王宫火灾，烟翻密阁，烧毁了枣木板。真没想到，今天在这里还能让我一睹真容，那可是无上的荣耀啊！啊，来来来，我们在这里合个影吧。
，去那边。你们两个去那边搜索，其他人跟我来。马上带人赶过来，顺着山谷往下坠去。你们两个，从这条路插下去，想办法截住他们。你跟我来。甩掉了。那边。这是哪里？不会过去了吧？不会，不会走这么快。嗯，走，我们去前面。
上，你看。交给上级。不，那怎么办？杀了他。这个女鬼子是当官的，留着她会有用。你知道她杀了我们多少人吗？那你杀了她，我装作看不见。你以为我不敢啊？鬼子的大部队，一会儿会发现他不见的。我找个绳子把他捆起来。你们最好现在就杀了我，否则我一定杀了你们。你不说中文，听见了还问？鬼子的狙击手里会说中国话的还真不少。那个会说中国话的狙击手是我丈夫，你身上的枪就是我丈夫的。没错。一定要杀了你！你们的丧门星，我是老百姓的太白金星，走吧，别逼我犯错误，快走！为什么我们一直没有听到枪声？因为他们根本就没有用枪。高山君，你带一部分人从左侧进行包围，其他人跟我从右侧进去。好，李小队，跟我来。嗨，其他的跟我走。给我快点。我要喝水。
回你们日本喝去，中国的水不是给你们喝的。你这是干什么呀？他是俘虏，给他喝一口，给他喝一口，好了。你赶紧喝，喝饱了赶紧走。谢谢。怎么样？他还活着，混蛋！快把他给我弄醒！快！快！快来！快来！他是俘虏，别虐待他。谁虐待他了？他这是故意磨蹭。你让他走快点不就完了吗？南疆推他干嘛？谁推他了？起来，别撞死！快点！起来呀！沈国军，高山军，有什么情况吗？没有。嗯、恐怕我们再也找不到九井队长了。我们总得弄清他是死是活吧？弄清？怎么弄清？旅团长被打死，九井中尉失踪，我们怎么会去向上面交代？放心吧，我们上面还有少佐、中佐在盯着。再怎么样，也找不到你我头上。可我们是负责警戒的呀，那也是九井队长的责任，和我们有什么关系？高山君。要不你先带人回去，等追上了部队，向中佐汇报一下我们这里的情况。我带人继续搜索。九井中尉可是我们日本的名人，找不到他，我们都要倒霉的。嗯，这仗是越打越温呢。这样吧，你还是多带一些人，我只带几个人回去就行。嗯，也好。高山君一路向前，嗯，你也是。
，手怎么能解开啊？捆着你也怕你跑了吗？我说我要解手，小便，尿尿。他要尿尿怎么办？那手也不能解呀、啊。行了行了行了，我可警告你啊，你可别想跑。那边去。尿嘛，还不快点！就在那儿解决了。拉屎不？要不一起拉了，省得麻烦。来了来了手给他绑上，跑得比谁都快。快点，来快点！咱们去哪儿？去玉堂娘家。来吃土豆，饿坏了吧？嗯，赶快赶快，孩子，啊，吃吧。谢谢大妮。怎么就你们两个？嗯，啊，你你怎么来了？哎，队伍打散了。彭团长他们没来过吗？没来过。鬼子这段来来去去的扫荡，你们带个女鬼子，路上好走吗？大妮，我们后半夜进山。去哪儿？有准地方不？那你们就别瞎走了，就先住下，让老于他们给你们打听部队的下落，有了准信再走，不更好吗？要不这样，咱们还是回山里边，山东同学小木屋吧。哎呀，你们都来了！哎哎，李大爷，你们可都来了。前几天我听咱们的交通员说，决死队被打散了，牺牲了好多同志，真把我们急坏了。都站着干什么？坐下吃土豆。啊、对来来来，快坐，快坐，坐坐。哎，吃吃吃吃。小朋友，来，不要怕，过来。小朋友，想不想吃糖啊？阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？帮阿姨把绳子解开，阿姨给你糖吃，可甜可甜的糖了。打死这个女鬼子！打死这个女鬼子！臭不要脸！打死！打死！打死！上去吧！上去吧！住手！
。乡亲们，乡亲们，这个女鬼子是我们的俘虏，我们是不能打骂俘虏的，这是新四军的规定。我会把这个女鬼子带回部队上，对她进行审问。可以从他这里得到很多别的鬼子的消息。你要把他杀了，就什么价值都没有了。张相说的对，这个女鬼子对咱们部队有用啊。如果他说出了鬼子的情况，比打死他可有用的多呢。对呀、啊，大家先回去吧，大家先回去吧，回去回去吧，哎，先回去吧，好，大家回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，先回去，走。哎，回去吧。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对你知道你们日本人杀了我们多少中国人了？多少村庄的老百姓被你们刷光了，你知道吗？你活该去死！这是战争，战争就是你死我活，我们没有错。去你姥姥的！谁挑起了战争？你们不跑到我们中国来侵略我们中国，到我们中国来搜杀抢掠，哪来的战争？你们要打仗，打我们这些手里有枪的人。你们杀这些老百姓，手里手无寸铁，连一个丁香的人做什么？你们这帮畜生，没有人性的畜生，活该去死！你现在还能活着，是因为你手里没有枪，是因为你是我们的俘虏。你们就想周围活的？我们也被罢发。当时鬼子大部队跟着我们，我们不敢用枪，只好用计制住他。我说呢，一是张响的性子，早一枪崩了他们怎么啦？我老想起那张脸，和咱们一模一样的脸。他临死的时候问我，是怎么打败他的？这个人，就是这个女鬼子的男人。他们不是人，他们是不是人？可是，可是呢？可是他们和我们长得一样，他们真的愿意大老远跑到中国来吗？他们就是在遭害我们的国家和百姓。你以为我不恨他们？你可怜他。我恨他，和恨所有鬼子没有什么区别。可是，是我杀了他们。毕竟是我杀了他的男人。我心里头也不知道是啥滋味，总觉得有个东西在抓挠。他杀了我们多少人，你知道吗？他们会可怜那些人吗？
。你现在去问他，看他怎么说。我是在说，我不是他。我知道他们不会可怜咱们中国人。他杀我们中国老百姓的时候，杀死我爹，杀死你全家的时候，他们会可怜我们这些失去亲人的人，会吗？你别把我想歪了，我也说不上是可怜的，我也不知道我自己咋。我知道你怎么了，你就不爱听。你说，你心软了，因为他是个女鬼子。我没有，我对他们的仇恨一点都没有忘。你别不承认，你们这些男人都不愿意对女人失狠，不愿意欺负女人，可你恰恰就忘了，他是我们最凶狠的敌人。你现在给他枪试试，他连眼皮都不眨就会把我们给杀了。我知道他不会可怜咱们中国人。如果在战场上，我会毫不留情的就杀了他。现在呢？现在他是俘虏，他一点反抗的能力都没有。如果不是呢？可他现在是。我是说，如果不是，他就站在那里，手里有枪，没有看见你，也没有想杀你，你会像以前一样毫不犹豫的开枪吗？都给我精神着点！大家搜得仔细一点，不要放过任何的可疑角落。也许是你知道，你杀了他的男人；也许是你对女人的软心肠。可不管是什么，你要知道，你是新四军战士，他是日本鬼子，是我们的敌人。你哪怕对他心存一点点怜悯，你就是中国人的罪人。我只是。暂时转不过来了，那就赶紧转过来呀、啊，要不你会害了你自己的。他可能又要接手了，接手，我去看看。接手，我就知道。你说你事儿怎么这么多呀？啊，起来，大家，这边。神谷少尉，大家都走不动了，休息一会儿吧。难道我不累吗？我不休息吗？找不到究竟中尉，我们都脱不了干系。可是，他是被新四军抓走，或者被杀
，人在山沟里，我们去哪里找他？这个混蛋！嘿，活要见人，死要见尸，找不到九井中尉，谁都不可以给我休息。来，你带领一队，从这里进去搜索。二队，跟我走。快一点，都给我从这里爬上去。快点。杀我是吧？当然。就凭你现在，总会有机会。你以为你有机会就能杀了我？一定。死鸭子嘴硬。你就没想过要赎罪吗？如果我们部队的上司不枪毙你，你可以回到你的祖国和你的父母亲，在一块过安稳的日子，做一个安分的女人。安稳的日子。我的家，我的幸福，我的一切，全毁在你手上。我毁了你的生活。你的男人不来中国杀人，他会死在我手里吗？他不是来杀人的，他来是为了他的国家和天皇。枪对着我的脑袋，那不是杀人吗？这是战争，他在战斗。还是杀人。战斗和杀人根本不是一回事。真是个虚无脑袋。我就是对牛弹琴。坐会。我给你一句忠告：你们小日本再凶，在我们的土地上也占不到什么便宜。你听说过哪个贼到别人家里，最后不被抓住的吗？他这是强盗。都一样，强盗再凶，他也是贼，最后都会被抓到的。皇军是不会失败的。不失败，你会像狗一样被我们捆着呀？这样的顽固分子就应该一枪毙。像你这么顽固不化，被枪毙是迟早的事儿。我实话告诉你，我不愿意看到你和你男人的骨头留在这，更不愿意看到你们死在我的手里。可你要是放着活路不走的话，要继续和新四军对着干，残害我们的老百姓。别说你开枪，你就是要动动枪，我也第一个打死你。一天半宿了，这句话才像个人话。我也是希望他能改好。像他的德行，能改好吗？说说的说，自作孽不可活，那他就活该去死。哼！辛苦少尉，前面发现村庄。很好，小野曹长，你带几个人去侦查一下村里的情况。你们三个，跟我来。其他人原地休息
快说，有什么情况？神谷少尉，这是在村口发现的。这个很可能就是究竟队长的，他一定就在村里。有没有发现八路的哨兵？没有。你认为会不会有八路的大部队集结在村里？不像有大部队的样子。很好，集合部队。嘿，九，赶快集合！神谷少尉，部队已经集合完毕。好，一小队，给我包围整个村子。二小队，给我挨家挨户的搜，找不到究竟队长，就给我杀光所有的村民，一个不留。嘿，出发，出发。强子，强子，强子，是于大爷。强子，鬼子，鬼子进咱们村了，让交出那个女鬼子，不然就杀了全村的人。他这么肯定在咱村？那个鬼子军官就是这么说的。他们一进村。就挨家挨户的搜啊，找不到人，就把全村的老百姓都赶到空场子上。我躲在房后边，听见鬼子官这么说，就就赶紧跑了。兄弟，哎哎，来，有事儿。我留了我身上的东西在村口，现在怎么办？你想办法把乡亲们救出来。走，哎，等等，靠我们两把枪是救不了乡亲们的，还得把咱们搭进去。那怎么办？是啊，鬼子有好几十个人呢。哼，你们还不笨。你要把他交给鬼子，只要他保证不伤害老百姓。嗯、只要你们肯放了我，我保证我们的人不杀一个老百姓。你说话算数？算数。他的话能信吗？信不信随你们。我们出来。拿着。大爷，咱们就这么定了，你看怎么样？现在也没别的办法，可就怕他骗咱们放了他，他又变卦。张翔，我再说一遍。鬼子的话绝对不能信。那你还有更好的办法吗？难道看到老百姓他们眼睁睁？这个女鬼子是日本的狙击手，你知不知道她杀了咱们多少兄弟姐妹？如果你今天放了她，她会给我们带来多少损失和伤亡？你知道吗？这个我知道。知道你还这样？这次放了她，我们下次还有机会收拾她。可是如果不放了她，老百姓都得死。那我也不同意。我已经决定了。你决定不算。于大爷，鬼子们都集中在空地上是吗？是啊，机关枪都架上了，把乡亲们都围在中间。就这么定了。
，走吧。走。这个房子很高，正对着空地儿。那边有梯子，那就这儿吧。西花，你上去看看。你还这么坚持？去吧。真是个倔驴！我的枪一直盯着你的脑袋，你要是说话不算数，我就一枪毙了你。那他要是躲起来呢？他躲不过我的子弹。我根本不用躲，更不可能躲。那就好。但我不会放过你的。我会在村外等你，除非你跑得了。你在什么地方等我都可以，只要你不伤害老百姓，就算你说话算数。好，于大爷，嗯，只能由你带他去了。行，万一他变卦的话，你，那就你们替我多杀几个鬼子报仇。走吧。到齐了没有？都到齐了，很好。小叶军，嘿，嗯，小海。小野君，嘿，你告诉他们，如果再不告诉我队长的下落，我就杀了这个小孩。嘿，你们听着，你们要是还不说出我们队长的下落，我们就立刻杀了这个小孩。队长，诸位，你记住，中国人是杀不完的。究竟诸位，你受苦了。这里有只糖啊，阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？你叫什么名字？我叫土豆。土豆，乖，阿姨这次没带糖，下次买给你好不好？我不要鬼子的糖，鬼子的糖。
，九九队长，他们都知道你被关押在这里吗？他们当然都知道。这些混蛋，给我杀光这帮中国人，一个都不留！混蛋，杀光这帮中国人，给我杀光这帮中国人，一个都不留！让他们回家，回家吗？还愣着干什么？让老百姓统统回家！嗨，让他们都回家吧！队长让你们回去，大家都回去吧！奶奶，奶奶，集合队伍！集合！骗咱们，他知道咱们的枪，指着他的脑袋。继续吧，走吧。再让他活两天，走。嗯，嗨，混蛋！这次究竟是什么地方出现了疏漏？这个丧门星太狡猾了，他似乎早知道吕团长阁下会出现在瑜伽祠堂，所以事先在对面设下了埋伏。作为一个狙击手，就不能得有一点防备吗？我已经做了严密的部署，可吕团长阁下一定要照相。给三门星留下了开枪的机会。机会？现在吕团长死了，九卿军，对付三门星，不能有一丝一毫的懈怠。